என்ன நாங்க வந்து ரொம்ப ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க தான் அது வந்து பெருசாக சொல்ற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் பணக்காரங்களாம் கிடையாது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பைத்தியமாக கூட ஆகிட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அண்ணன் அரியலூர் மாவட்டத்தில் அண்ணன் முரட்டுக்காலனாக இருக்காரு மதுரை மாவட்டத்தில் மொடகாத்தன் மணி அண்ணா இருக்காரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹீரோக்கள் இருக்காங்க இது வரையும் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் முப்பத்தஞ்சு மாடு பிடிச்சிருக்கேன் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முப்பத்தஞ்சு மாடு பிடிச்சிருக்கேன் கொம்பு வந்து கட்ட கொம்பாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதில் நின்று வளர்த்துக்கான ஒரு அறிகுறி இருக்குது வருமானத்தில் வந்து முக்கால்வாசி சாரிங் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் தம்பிங்களுக்கு அப்புறம் இந்த கால்வாசி சாரிங்கள் தான் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் இப்போ வளர்த்துட்டு இருக்கோம் எங்களை மற்ற எல்லா சந்தோஷத்தையும் விட எங்களுக்கு ஜல்லிக்கிட்டு மட்டும்தான் சந்தோஷம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எங்கள் லைஃப்பில் இருந்தால் மட்டுமே போதும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் நாங்களும் வளர்ந்துட்டுருக்கோம் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம <laughs> ஒரு <laughs> <laughs>
சூஸ் பண்ணதுனால அப்புறமா அது பார்த்திங்கன்னா நரசிம்மா சாமி வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஒரு காரணத்தினால நானும் வந்துட்டு நரசிம்மான்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்கேன் இன்னும் வரலையும் என் என் மாடு வந்து என் தம்பி அதாவது என் தம்பி வந்துட்டு என் பேர் என்ன கெடுக்கல வாடி வசல் போனதுலேருந்து எதுவும் கெடுக்கல நல்லா தான் போய்ட்டு வந்துட்டு தலைவர் எத்தனை வருஷமாக வளர்த்துட்டுங்க அதாவது தம்பி எத்தனை வருஷமாக வளர்த்துட்டு இருக்கீங்க என் தம்பி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு டுவெல்த் முடிச்சு அதில் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் பணம் ஏறிச்சு பார்த்தீங்களா ஆமாம் எல்லாருக்குமே அதை வச்சு நான் வந்துட்டு லேப்டாப்பு இந்த ஸ்காலர்ஷிப் பணத்தெல்லாம் வச்சு என் தம்பி நான் வாங்கினேன் என்ன நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க தான் அது வந்து பெருசாக சொல்கிற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் பணக்காரங்களாம் கிடையாது அதனால் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போய் அப்படின்னு காசு கொஞ்சம் சம்பாரிச்சு லேப்டாப்பு அந்த ஸ்காலர்ஷிப்பு இதெல்லாம் வச்சு நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட் ரெடி பண்ணி என் தம்பி நான் முதல்ல வாங்கினேன் நான் என் தம்பி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மூணு வருஷமாக வளர்த்துட்ருக்கேன் அந்த மூணு வருஷத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு வருஷமாக நான் வீட்டில் வளர்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் சார் ரெண்டாவது வருஷத்துலேருந்து தான் நான் வாடி கொண்டு போய்ட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இப்போ என் மாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பல்லு ஆகுது நாலு பல் வயசு நாலு நாலு பல் நாலு வயசுன்னு சொல்லும் சொல்லலாம் அதெல்லாம் நாலு பல் ஆகுது அப்புறம் காலேஜ் காலையில் போவேன் காலையில் மாட்டுக்கு வந்துட்டு தவுடு தீவனம் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் மாட்டுக்கு தீனிலாம் போட்டுட்டு நான் காலேஜ் கிளம்பி போய்ட்டு வந்துடுவேன் எனக்கு வந்து ஆஃப் டே தான் காலேஜ் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆர்வம் வந்திருக்கும் இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா என் சேனல் மேலே ஒரு பே கிரேஸ் எனக்கு நான் இந்த சேனல் கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை அதே போல் கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் பிஇஏ காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் படிக்கலாம்னா கூட நம்ம ஒரு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லலாம் படிக்கலாமல் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நீங்கள் ஒரு காலேஜ் படிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்துட்டு பேக்கில் பார்த்தா உங்கள் ஒரு தம்பியை வளர்த்துட்டுருங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் யாரை பார்த்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் அப்படி எதை பார்த்து உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் தோணுச்சு ப்ரோ டிவி பார்த்து முதல்ல இந்த மாதிரி மாடு பிடிக்கிறாங்க மாடு அடைக்கிறாங்க அது இவ்வளோ ப்ரைஸ் போடுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை வந்துச்சு அப்புறமா பார்த்ததுக்கப்புறமா மொபைல்லாம் எனக்கு அப்போ சின்ன வயசில் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க பெரிய பெரிய அண்ணா அவங்கெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் வந்துட்டு கேட்பேன் இந்த மாதிரி மொபைல் தாங்க நான் கொஞ்சம் ஜல்லிக்கிட்டு பார்த்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் அப்போ வந்துட்டு கேட்கும் போது வந்துட்டு யூடியூப்பில் போனாவே நான் சர்ச் பண்ணி நான் ஜல்லிக்கிட்டுன்னு சர்ச் பண்ணி நான் பார்ப்பேன் பெரிய பெரிய மாடுபடி வீரர்கள்லாம் பார்ப்பேன் எனக்கு அவங்கள மாதிரி கொஞ்சம் மாறணும்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க மேலே அது அவங்க அவங்கள ரொம்ப ஒரு பைத்தியமாக கூட ஆகிட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அண்ணன் அரியலூர் மாவட்டத்தில் அண்ணன் முரட்டுக்கலனா இருக்காரு மதுரை மாவட்டத்தில் மொடகாத்தன் மணி அண்ணா இருக்காரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹீரோக்கள் இருக்காங்க அதனால் இந்த வரையும் நம்ம தம்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு வருஷமாக அடைச்சிட்டு இருக்கு அதனால் அது போய்ட்டு வந்துட்டு இருக்கு பேர் எடுத்துட்டு இருக்கு இன்னொரு நான் இன்னும் மாடு வந்து நானும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் இயர் வந்து சும் ஃப்ரீயாக தான் இருந்தது அதில் வந்து நானும் அப்புறம் மாடு பிடிக்க பழகி நானும் வாடி வருஷம் போய்ட்டு இருக்கேன் இது வரலையும் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் முப்பத்தஞ்சு மாடு பிடிச்சிருக்கேன் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முப்பத்தஞ்சு மாடு பிடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ்லாம் வந்து பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனு இந்த மாதிரிலாம் நான் நிறையா ப்ரைஸ் நம்ம டிவி கூட பார்ப்போம் ஃபேன் வாங்கிட்டாங்க மிக்சி வாங்கிட்டாங்க கிரைண்டர் பெரிய பெரிய ப்ரைஸ் போக போக அந்த அளவுக்கு இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் சீக்கிரம் ஃபேன்லேருந்து ஒரு பெரிய அதாவது கார் போகிறது பார்த்திங்களா அந்த கார் வரைக்கும் வாங்கினோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனல் சார்போம் ஸோ உங்கள் ஊர் சாப்பிட கண்டிப்பாக நாங்கள் எங்களோட வாழ்த்துக்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம தலைவரோட வெரைட்டி எப்படி அவர் சூஸ் பண்ணுங்க ஆ ஓகேவா பல மாடு இருப்பாங்க பல வெரைட்டி இருக்குது இவர் எப்படி கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்க எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம் எங்கள் லோக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு கெடை மாடுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த கெடை மாட்டில் வந்துட்டு எடுத்தால் நல்லா தொழில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கொம்பு வந்து கட்ட கொம்பாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதில் நின்று வளர்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறி இருக்குது கட்ட அது ம் கட்ட கொம்பு அப்புறமா கழுத்து தாடன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கழுத்து தாடையில் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக மதுரை மாடு மாதிரி கொஞ்சம் தாடை வந்து தொங்கும் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி நீர் தாடன்னு ஒன்று சொல்லி சொல்லுவாங்க அது அந்த கால் குழாம்பு அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் வேகம் கம்மியாக இருக்கும் வீட்டில் யாரையும் அவ்வளோ சீக்கிரம் பாயாது ஸ்லோவாக இருக்கும் ஆனால் வாடி வாசலில் போனால் நின்று வளடும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோட ஒரு க கருத்து கணிப்பில் நான் வந்து இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி நான் மாடு எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நான் வந்து வாடி வசலில் அந்த மாதிரி மாடெலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரிலாம் ஏன் இப்படி நின்று விளாடுது என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறதால நான் பார்த்துருக்கேன் ஒவ்வ
ஸோ நம்ம வந்து அந்த மாயெல்லாம் மறந்துடுங்க ஓகேங்களா நம்ம அதை வந்து அவங்ககிட்ட அவங்க வாழ்க்கை முறை பார்க்குறப்ப தெரியுது அவங்க வந்து நம்ம ஃபேமிலியோட யார் மேலே பாஸ் வச்சுருக்காங்க பார்த்தா அவங்க காலனி மேலே தான் பாஸ் வச்சுருக்காங்க கண்டிப்பாக நம்ம எவ்வளோ தான் ஒரு கால்நடை வீரராக இருந்தாலும் சரி நமக்கு ஒரு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக நமக்குன்னு ஒரு குறைகள் இருக்கும் அதாவது ஒரு வழக்கறதில் கண்டிப்பாக அது பணக்குறைனாலும் சரி இல்லை வந்து எடக்குறைனாலும் சரி கண்டிப்பாக எதுவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப இவருனால நீங்கள் என்ன அந்த கஷ்டத்தை கொஞ்சம் கண்டிப்பாக கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு குறைன்னு சொல்ல முடியும் அது எதெல்லாம் பார்க்குறீங்க இவருக்காக இருக்கிற கஷ்டம்லாம் சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் இருக்கிற வருமானம் வந்து எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறதுனால முக்காசி ஷேர் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கும் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது இல்லைன்னா சொல்ல அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் கொஞ்சம் போகிற அளவுக்கு ஏதோ கவர்மெண்ட்டாலேயோ இல்லை ஜல்லிக்கிட்டு சங்கத்தாலேயோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு லெவலாம் கேட்கல பெரிய லெவல்லாம் கேட்கல ஒரு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அந்த மாட்டுக்கு எவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருந்தால் மட்டும் போதும் நான் வந்துட்டு அதிகமாக அதிகமாக எதுவும் கேட்கல நாங்கள் சும்மா ஜஸ்ட் இந்த மாட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ஒரு அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லி ஒரு நிதி எதுவும் சொல்லி ஒன்று ஒதுக்குனாங்கன்னா நல்லாருக்கும் சரி இவ்வளோ தான் தீனி இருக்குது சரி யாரோ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப நாங்கள் யோசிப்போம் நான் நிறைய டைம் யோசிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஜல்லிக்கிட்டு சங்கம்னு சொல்லி ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதில் கண்டிப்பாக நம்மளுக்காக கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்லி நானும் கொஞ்சம் நிறைய நாள் நான் யோசிச்சுருந்துருக்கேன் நாங்கள் வந்துட்டு எங்கள் வில்லேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருத்துக்கு இருக்கிற இடமும் தெரியாது ஆனால் எங்கள் இப்போ தான் வந்து ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் ஏரியாவில் நிறைய மாடு வந்துட்டு நல்லா ஃபேமஸாக ரொம்ப பெரிய லெவலில் ஆகிருக்கு அதனால் இப்போ எங்கள் வில்லேஜ் பார்த்திங்கன்னா சொன்னாவே சேலம் அப்படின்னு தம்பட்டி அப்படின்னாலே நல்லாவே தெரியுது இப்ப இங்க இருந்து நாங்க ரொம்ப லாங்ல மதுரங்கிறப்ப கண்டிப்பா கூட்டு போவீங்க என்ன செலவு எங்களுக்கு கண்டிப்பா நம்ம தனியா பஸ்ல போயிட்டு வந்தாலே அவ்வளவு நம்ம ஒரு கால்நடை கூப்பிட்டு போறோம் கண்டிப்பா சேஃபா தான் ஒரு கூட்டு போறோம் அப்படிங்கிறப்ப அதுல வேற பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் இந்த மாதிரி டோல்கேட் டோல்கேட் தாண்டப்பெல்லாம் பெரிய பிரச்சனை பண்றாங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பிரச்சனை எப்படி சமாளிக்கிறீங்க அதுல இருந்து கொண்டு போய் பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கும் செலவுகள் நிறைய ஆகுது வண்டி வாடகைகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ஆகுது போயிட்டு வரதுக்கு அப்புறமா பசங்களுக்கும் செலவுகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ஆகுது எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அங்க இருக்க டிஸ்டன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இல்லாமல் நாங்கள் மதுரைக்கு மாடை ஏற்றிட்டு போயிட்டு வர முடியாது நான் இப்போ வந்துட்டு இதில் தம்மடி அதுக்கும் அந்தாண்ட நான் போய் பார்த்தேன் வயசான ஆயாக வந்து ஒரு ஒருத்தங்க வந்துட்டு மாடை அழுத்திட்டு இருக்காங்க ரெண்டு மாடை அழுத்திட்டு இருக்காங்க நான் கூட சரி பசு மாடு தான் ஏதோ பிடிச்சி வளர்த்து மேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க போல அப்படின்னு நினச்சி நான் இருந்தேன் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கால மாடு தான் வந்துட்டு ரெண்டு கையிலையும் பிடிச்சி வளர்த்துட்டு இருக்காங்க நான் அப்புறமா அவங்க கட்டிட்டு வர சொன்னேன் நான் கேட்டேன் என்ன அந்த மாதிரி மாடு எதுவும் முட்டிடாதா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க என்னால் வந்துட்டு ஜல்லிக்கிட்டுக்கு வந்து ஏற்றிட்டு போயிட்டு வர முடியலாலும் என்கிட்ட பணம் இல்லை சாமி அதாவது வந்து ஜல்லிக்கிட்டுக்கு ஏற்றிட்டு போயிட்டு வர முடியலனாலும் எனக்கு வந்து நான் பெற்ற பிள்ளையே தான் மதிச்சு நான் ரெண்டுத்தையும் நான் வளர்த்துட்ருக்கேன் என்கிட்ட காசு இல்லை தான் இல்லைன்லாம் சொல்ல எனக்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு யாரும் கிடையாது நான் வந்துட்டு எனக்குன்னு சொல்கிற அளவுக்கு என் ரெண்டு தம்பிகள் தான் அதனால் நான் அவனை மட்டும் நல்லாவே பத்திரமா பார்த்துட்டாவே போதும் நான் ஜல்லிக்கிட்டு ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு எங்ககிட்ட காசு இல்லை அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதெல்லாம் யார்கிட்டயே சொல்லி ஏதாவது கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஜல்லிக்கிட்டு சங்கத்துலேருந்து கொஞ்சம் எங்களை என் நாங்களும் கொஞ்சம் மாடி ஏற்றுறதுக்கு எங்களுக்கும் ஒரு ஆசை இருக்காதா அதெல்லாம் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதோ யாரோ ஏதோ உதவி கேட்டு எனக்கு சொல்லுங்க சாமி நானும் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு மாடு அடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் நேற்று சொன்னாங்க அப்படிங்கும் போது நமக்கே இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கும்போது அந்த ஆயாவுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் அப்போ யோசித்தேன் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்துட்டு யார்கிட்டே சொல்லணும் இது வந்துட்டு நிறையா மேல் இடத்துக்கெலாம் வந்து ஜல்லிக்கிட்டு சங்கத்துக்கெலாம் போகணும் அவங்களாம் கொஞ்சம் கஞ்சி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வயசானவங்க இந்த ரொம்ப ஏழை குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கெலாம் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து போய் போய் சேரணும் இந்த நியூஸ் தெரிஞ்சாகணும் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு எங்களுக்கெலாம் வந்து உதவி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஆ சொல்லுங்க ஸோ நம்ம இவ்வளோ தெரியும் பார்த்தாச்சு ஸோ இவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு நடுவில் நீங்கள் உங்கள் நம்பி வந்து சந்தோஷமாக வளர்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் விட கூட நானும் தான் விட கூட தான் நினைப்பேன் நானும் ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடி இருக்கேன் எனக்கு அந்த கஷ்டம் என்னன்னு கிரீப் நீங்கள் சொல்கிறப்ப எல்லாம் கண்டிப்பாக எனக்கு ஏதோ ஏதோ தோண ஆரம்பிச்சு நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு நம்பராக வளர்த்துருக்கோம் அவன் வந்து என்ன சொல்கிறா நீங்கள் வந்து வளர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம கண்டிப்பாக திமிர தான் எழுவோம் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் இப்போ நான் நம்ம கேமராவுக்கு பிகைன் லட